。婆婆，那里有人晕倒了。哎，阿莲，你怎么啦？我的果子。二媳妇，你把果子捡起来。哦。怎么样，阿莲？我送你去看一下。不用，有点低血糖，一会儿吃点东西就好了。你呀、啊，你别太拼了，要多注意身体。啊，我知道，谢谢你们，我去忙了。你说阿林生也太拼了吧！这样一天打几份工，身体哪受得了？他一个人拉扯小杰长大，现在又要供他上大学，确实很不容易。希望小杰能好好努力学习，将来出息了能好好孝顺他。嗯，走吧。哎、阿林，你没事吧？阿林，阿林。阿莲，婆婆这样不行啊，我们送阿莲生去医院看看吧。嗯，你去喊阿杰，我被阿莲先过去。嗯、哎，阿雄，你怎么在这啊？啊，我帮阿杰搬东西回来。珍珍姐，你过来有事吗？哎呀，你妈妈晕倒了，我婆婆送她去医院了，你赶紧去看看。什么？我妈怎么了？她早上还好好的。不知道。别着急，过去看看。好。阿莲啊，这么大的事情怎么不跟孩子说？这样拖着怎么行啊？阿杰长大了，有花椒的地方多，我这病没事，忍一忍就会好的。靠人能好啊？你真是糊涂，赶紧手术要紧，不能再拖了。家里没那么多钱，没事的，过一段时间再说吧。妈，你怎么不告诉我？妈没事，不用担心，你好好读书就行。妈。你去做手术，钱我想办法，好吗？你能有什么办法？我说了，我没事，你好好学习，我才是最开心的。妈，我不读书，我要你。你这孩子生进气我是不是？<笑>好了，阿莲，你们都别捡了，现在最要紧的是把手术做了。我这有几千先垫上。不行啊，阿婆，那些也不够的，不要浪费了。阿莲神，身体最重要，怎么能叫浪费呢？谢谢你，阿红神，我去想办法，麻烦你照顾我妈，安排做手术。嗯。妈，我已经长大了，您安心做手术，钱我去想办法。阿雪，你帮我去看看阿杰，别让他做傻事。嗯，我也去看看。好了，阿杰长大了，有自己的想法，你别想太多了，安心准备手术吧。嗯，老叔，哎，阿杰有事吗？老叔，我妈住院了。呃，要。哎呀，我地里草忘记出来，我得去买了，有时间再说啊。哎，表叔。小姑，哎，阿姐，今天没读书吗？什么有空来我这？小姑，呃，我妈住院了，能不能借两万给我？哎，小姑，这两年身体不好，也花了不少钱。你看，姑姑都瘦成了这样子了，姑姑没钱啊。小姑，等我工作了就还你，绝对不会少你的。再没有，再没有，你去你你你表叔那边去看看。还要去哪？不去了。等一下，还有我呢，不找我、啊。阿杰，我和阿雄这里还有一些，应该够了。你先拿去交医药费吧。那怎么行？阿洪生已经拿了那些了。没事，做手术要紧，以后还我们就行了。谢谢你，熊哥，珍珍姐，我会尽快还给你们的。走吧，去看看阿莲婶。走。嗯妈，费用凑齐了，你放心准备手术吧。好好。妈，我决定了，我要去上班，不想你这么辛苦。那什么行？我辛辛苦苦供你读书，是是要你出人头地，你不能走我的老路。妈，你太辛苦了，我宁愿普普通通的，也不能没有你。好啦，这事以后再说，先让你妈好好休息，明天就要手术了。嗯，今天谢谢你们了。不用客气，阿莲，那我们先走了，有空再来看你。好，慢走。婆婆，你今天是没看到阿杰的表叔和表姑，真的是一点人情味都没有。阿杰他爸很早就没在了，他们很少来往，不亲也是正常。好歹还是亲戚呢，怎么能这样子啊？谁都不容易，也不能怪人家。我们能帮的也只有这些。希望阿杰能努力，生活不会辜负想要变好的人。吃饭吧。嗯。嗯
。二媳妇，阿雄还没回来吗？没有，昨晚阿忠工地加班，应该忙到很晚。哪有工地半夜上班的？真的是不知道。阿雄说阿忠工地的工期就到今天，要连夜做完。你打个电话问一下，要回来了没有？嗯，好。阿雄，你忙完了吗？忙完了。你不是说要吃手抓饼？我给你带了。你在家吗？我跟婆婆在摘李子。哦，那我拿过去。妈，真的，过来吃手抓饼。来啦。给。我知道你爱吃肉松，我叫老板多加了肉松进去。哎，你怎么这么不小心、啊？阿雄，你昨晚去哪儿了？昨晚我在工地加班，不是跟你说了？哼，你说完的样子还是没变。珍珍，你要去哪儿？你别再过来！怎么了？不知道啊，莫名其妙就生气了。臭小子，你昨晚有在工地干活吗？有啊。给我说实话。没有，你这个臭小子，真是不知好歹！给我回去，看我等下回去怎么收拾你！太温柔，容易偏执，爱呀，爱一次。阿媳妇，婆婆，我到底做错了什么？她要那样对我，是婆婆的错。婆婆没有教好她，你，婆婆不是你的错，这个臭小子真是不知好歹，回去我肯定好好教训他。婆婆，我该怎么办呀？好孩子，不管你做什么决定，婆婆都不怪你。嗯，好了，不哭了。婆婆，我要问清楚她到底怎么想的。嗯，我们回去。好。臭小子，赶紧过去认错。张姐，对不起，我对你还不够好吗？你为什么这样对我？我错了，以后不会了。你还想有以后啊？说吧，那个人是谁？什么那个人啊？还不承认吗？你自己看看你脖子上是什么？什么东西？哎，这事闹的，我这是纠纱的痕迹。什么纠纱？昨天下午我在工地中暑了，怕你们担心才没告诉你们。我看完医生就回宿舍休息了。中暑怎么会这样子？走，我带你去看看医生。阿哥，你再帮我揪下沙。昨天不是刚给你揪了吗？不能这么频繁。我知道，你就按昨天那样，再给我揪几下。好，好，好，好。哎呀，好了，好了，好了，可以，可以。什么呀？我知道了，走了，回去。不是一时间里的光怪陆离，只是因为你，萤火虫飞向草坪，抖落光无人心。我会画这场进入废物的铅笔，将美好赠予你。你会将属于你。星河万里，将这世界温柔都尽收眼底。山河湖海，昔日团结不如倦意。任你若风满，自有气息。你任岁月更替，拥抱星河万里。妈，我们回来了，回来了，来吃手抓饼，来。对不起，阿雄，不该怀疑你的。不怪你，婆婆不也怀疑呢？是啊，不怪你，生气恰恰说明你在乎啊。以后啊，我们不管遇到什么事情，先冷静一下。有的时候耳听为虚，言简也不一定为实。嗯。婆婆，今年的夏虫又大又甜。是啊，要是年年都这样就好了。肯定会的。嗯。哇，那边几棵好大，我去那边摘。慢一点，好。
。哎，你是谁啊？对不起，对不起，我还给你们。臭小子还想跑？阿秋，你小子小小年纪不识好，你家大人在哪里？小弟弟，你这样做是不对的。对不起，我下次不会了。你是不是想吃橙子啊？给你。真子，谢谢。阿雄，算了吧，这孩子看着怪可怜的。大哥，大姐，对不起，我下次不会了。小弟弟，不能擅自拿别人的东西，知道吗？以后不准再来了，走吧。嗯，谢谢。好了，干活吧。嗯。只是寻常岁月事，书写浮华雪月时，而你的每个秋日都像春花。这些我跳去镇上卖，你们那些给林叔送过去。好、啊。是写一生的样子。过来看，过来瞧，酸甜好吃的橙子，走过路过，不要错过哎！橙子，我帮你挑，慢走啊！啊好，林叔，给你下车。啊啊啊！慢走啊！阿全，先等几天，水果我分给你。好，谢谢林叔，那我们先走了。啊，慢走啊！妈，林淑杰的水果款你拿着。很好。奶奶，好吃吗？好吃，好吃，你多吃一点。爷爷，这橙子哪里来的？我今天瓶子卖了，街上买的。以后不要买橘子，咸的点，买猕猴菜。<笑>我知道的，奶奶，放心吧，我扶你进去休息。<笑>奶奶，你休息一会儿啊。你们有什么事吗？你别紧张，我们就是路过。小弟弟，刚刚那个是你奶奶吗？是我奶奶喜欢吃橙子，所以我今天才。你年纪轻轻的，好好找个事情做，又什么没有？我奶奶身体不好，身边根本没有人照顾。拜托你们不要告诉我奶奶，不然她肯定会对我很失望的。你家里没有其他人吗？你爸妈呢？我从小就是我奶奶带大的。孩子，你叫小野吧，这些橙子拿给你奶奶吃。不用了，阿姨。拿着吧，没关系。好吧，谢谢你们。雨停了，我们回去吧。嗯。小野，刚刚是怎样？奶奶，他们是我朋友。怎么不让他们进来坐一会儿？他们有事先走了。啊、哦。嗯。放松，越看前行，朝一个方向前进。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光影的心。我会画着场景如飞舞的铅笔，这美好赠与你。阿虎，阿林怎么啦？阿虎，这个小孩到处打听，你家在哪？我给你带过来了。小野，你有什么事吗？阿姨，你是不是有什么东西掉了呀？啊！哎呀，我的橙奶掉了。阿姨，你看这是不是你的？是我的，谢谢你，小野。不用谢，阿姨，那我先回去了。小野，林叔，一起吃了饭再回去。是啊，一起吃饭吧。不用了，阿姨，我奶奶还在家里等我吃饭呢，我先回去了。好的，那你路上慢点。好，那我也有回去啊。慢点。嗯。婆婆，这个小野不错，等的时间不美。这小子不错，我今天看错他了。每个人都会犯错，人无完人嘛，只要真心改过，就值得被原谅。吃饭吧。嗯。阿、啊、媳妇，大中午要去哪？婆婆，葡萄不是熟了吗？天气这么热，我去摘点回来做饮料。这么大太阳摘什么葡萄？不怕中暑啊？跟个小孩子一样。篮子给我，家里米没了，去买一袋回来。好的，婆婆。
喂，婆婆，婆婆，婆婆，婆婆，哎，怎么咋过来也不说话？不爱我，你是傻瓜。婆婆，婆婆，这么大太阳摘什么葡萄？不怕中暑啊？不会去摘葡萄了吧？婆婆，婆婆，哎，婆婆，婆婆，你怎么了？婆婆，你没事吧？婆婆，没事，头有点晕。婆婆，坚持一下，没事的。走。怎么回事？婆婆可能中暑了，你怎么回事啊？大中午让妈摘葡萄，你怎么想的呀？真的是。妈，坚持一下，马上就到卫生院。嗯。真的，你受伤了，能走吗？没事，一点小伤。他行为真是的，你受伤也不管你，还责怪你。他也是太着急婆婆了，我这点小伤没事。我包里正好创可贴，我帮你处理一下。谢谢你了，小林。小事情，来，我送你回去。我没事，你去忙吧。我歇会这一走回家，估计阿雄和婆婆还得过会才能回去。我也没啥事，正好陪你坐会儿吧。你呀、啊，一个大小姐，跑到我们的山沟沟后悔吗？不后悔，阿雄在哪，我在哪。真羡慕啊！你们都结婚这么久了，还跟恋爱期的小情侣一样。哪里呀、啊？都老夫老妻了。哎，小林，你谈对象了没有？没有啊，我这一款都三十了。我爸妈老是催我赶紧找一个，要求别太高啥的。我倒是想找啊，实在是没有碰到喜欢的。那你喜欢哪种类型的男生？就是要踏实可靠，能专心过日子的。只是现在这种好男生真的太少了。妈，好点了吗？好多了。嗯，哎，今天怎么没跟过来？臭小子，你刚才说话语气那么重，干嘛？还不赶紧去找他？我这不是太着急了吗？那我去找他。去吧，别怪他，是我自己要去摘葡萄的。嗯，妈，你又不是记得打我电话。嗯。真的，阿雄，婆婆没事吧？都怪我。没事，不怪你。刚才是我太着急了，你别放在心上。阿雄，看来还是老妈比较重要。老婆也受伤了都不管。什么？你受伤了吗？我看看。没事，不小心刮到了。对不起，你受伤了，我还帮你丢下不管。傻瓜，我又没生你气。好吧，来，我背你。不用，我能走。快点，散了。阿雄，你要去哪里啊？怎么不回家？再回来给你吃。走，回家。嗯。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你，萤火虫飞向草坪，都落到你的心里。我会画着场景如飞舞的千里，这美好的与你。来吃饭了，婆婆，对不起，要不是我想吃葡萄，你也不会中暑。傻孩子，不怪你，是婆婆自己也想吃。阿雄不知道情况，说话重了点，你别放在心上。<笑>笑笑笑，你知道当时我有多难受吗？罚你洗碗一个月。那那那，你说了没生我气的。现在生了。哪有这样子？谁让你凶我的？哼，婆婆，咸鸭蛋要腌多久才可以吃啊？能不能包到粽子里面去、啊？嗯
一般腌个二十来天就可以了。哦，怎么嫌吃粽子了？那可不，婆婆包的蛋黄粽子可好吃了。我到时候多包一点，让你吃个够。好。妈，真的。等等。秋日河边的芦苇。花蜜瓜不爱我，你是傻瓜。喂，阿雄，你们怎么不在家？我丫头没回来了。我们在这挖红土呢，一会儿回去了。啊，嗯。婆婆，我来挖吧，你休息会儿。嗯。儿媳妇，差不多了，回去吧。啊，好。才能买一份寻常温柔。回来了，阿雄，你去把那个大盆拿过来。好。我还是第一次做咸鸭蛋呢，我要录个视频。哎，我手机呢？你刚不是才接了阿雪的电话吗？哎呀，我刚刚接完电话，放在红土堆那边了，我去拿。我跟你一起去。别着急，慢点。好。哎，真真，你们两个这么急要去哪？我刚刚去挖红土，手机落那边了，我要去拿。哎呀，我刚从那边过来，看见一个外村人捡了一部手机，现在估计已经走了。啊，那怎么办、啊？阿雄，那是你刚给我买的手机。别急，我打个电话。你好，您拨打的电话已关机。关机了。手机都关机了，估计是找不回来了。啊，都怪我。没事，丢了也没办法，你也别太自责了。嗯，我们再过去看看吧。谢谢你，丽青。没事。就在这里。你好，你有看到一部手机吗？有，手机长什么样子？我手机是黑白格的，上面还有一个小熊的图案。嗯、啊，你看是不是这个？啊，是这个，谢谢你。谢谢你，小兄弟。小事，我在这边采集标本捡到的，手机没电关机了，我只能在这等。太感谢你了。没事，应该的。那我先走了。啊，走吧，有请。嗯阿雄，还好遇到了好心人，不然手机就没了。哪有那么多坏人？你电视机看多了。都怪你，一天小事都办不好，要你有什么用？你还有脸说我？你自己呢？本来就是你的错，你就没错吗？小月，怎么了？嗨，真真，你不知道，怎么会有这么笨的人？我真是太气了。我刚好找你一次，我们去前面吃。小鱼，发生什么事了吗？我们不是要去云南吗？他竟然把机票订成凌晨五点的，飞机早飞走了。大叔，怎么说？哎，不就是买错飞机票了，错过航班。他自己还不是忘带身份证，就算我买对了也去不了，就会说我。你不是一直都羡慕我和阿雄平时不吵不闹吗？是啊，我和阿峰就做不到。其实啊，问题不会压垮感情，但情绪会，一味的责怪和抱怨只会消耗两个人的感情。要多一些理解和包容才行。哎，女孩子都是情绪化的，我们都懒着点，又不会烧坏肉，给她个台阶下，不就什么事都没了？走吧，我们过去。你们俩都好，就是情绪容易上头。老婆，我错了，咱们不吵了，回家改签，明天去。别给我嬉皮笑脸，再看错时间，我跟你没完。真真，阿修，那我们先走了。保证不会了。嗯。回来了，手机找到了吗？找到了。那你们做咸鸭蛋，我去做饭。好。我这大火山之逃亡，好似痴水。啊！啊哈！月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，走过光影远行。我会画着场景如飞舞的铅笔，这美好赠与你。你独将出于一样的星河万里，将这世界温柔都尽收眼。真真，嗯，刚才捡到你手机的那个人是我们这边学校新来的老师，是吗？这么巧
。你们明天上点水果过去，谢谢他。好，我这丢三落四的毛病总是改不了，又给你们添麻烦了。行动有点缺点，很正常的。又有阴晴圆缺，更何况是人呢？吃饭，吃饭。嗯，跟你的优点比起来，这个小卡拉米缺点不算什么，不要改。婆婆，今年的荷包豆长得不错呀。是啊，今年的收成还可以。那必须的，不看是谁倒料的。你少臭美了，哪有人天天自己夸自己的？讲这种话，好的不学，净学你爸脸皮厚。婆婆，公公脸皮也很厚啊。老人，没大没小的，去那边再说。阿雄，阿雄，什么事？阿忠，我今天工地人手不够，你要去吗？可以啊，妈，真正，我跟阿忠去工地了。去吧，注意安全，晚上给你做呛豆吃。嗯，好。嗯好才能买一份寻常温柔，只是寻常岁月时，书写风花雪月时，爱你的每个秋日，都像春花未知。只是寻常岁月时，是谁一世的样子？哎呀！阿生，没事吧？别动啊！好疼啊！什么？你去看看。婆婆，我怎么突然感觉心好慌？没事吧？差不多了，我们先回去吧。好。医生怎么样了？喝酒了，没什么大碍，冷着点。好了，这几天手不要动。好，好，谢谢。阿雄，我送你回去吧。这几天在家好好休息。我不想我妈和珍珍担心。这几天我住工地吧。啊？那他们肯定会找你啊。没事，我会跟他们说的。行吧。炊烟袅袅。花东花，米花。爱我，你是傻瓜。喂，阿雄，你要回来了吗？我要做饭了。真的，这几天我就不回去了。阿松包了个工地在市区，我要去干活几天。怎么这么突然啊？你衣服都没带，你不回来一趟吗？不用，在工地干活没关系的。那怎么行？我给你送过去吧。不用，那边有的。不说了，我还要做事，先挂了。嗯阿雄，怎么啦？阿雄说要去市里干活，什么东西都不带，这么着急的吗？是啊，婆婆，要不我给他送过去吧？哦哦哦。冬瓜米瓜不爱我，你是傻瓜。这小子肯定有什么事情，电话都不接。婆婆，我们去问问阿忠。好。阿忠。阿忠，等等，你们怎么来了？阿忠，你市区又接了一个活吗？没有啊，怎么了？啊，是是，我今天在市区刚接了一个活，差点给忘记掉。阿总，你是我从小看着长大的，骗不过我的。发生什么事了？是阿总，你别瞒我们。你们也别着急，是这样的。这孩子怎么想的？阿总，你带我们去找他。嗯，走吧。阿雄，你们怎么来了？阿雄，痛不痛啊？没事了，不疼了。我就是怕你们担心，所以没说。臭小子，先回去再说。阿雄，我们回去吧。嗯。月光肆意的空前夕，朝一个方向聚集。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你。樱花丛飞向草坪，抖落光晕的心底。
我会画着长进入飞舞的铅笔，这美好赠与。阿雄，我喂你吧。好了，让他自己吃，他不是很能吗？妈，你别生气了，我们也是怕你们担心嘛。这点小伤过几天就好了。那你是打算这几天都吃泡面过日子啊？没有，我就是有点馋泡面的。阿忠会给我送饭的。你就适合吃泡面。儿媳妇，明天去买生泡面回来，让他吃个饱。那算了，我还是喜欢吃饭。那、no, 让他自己吃，我还有左手嘛，别管着他。嗯，那、哦、这一次。